司机师傅家里祖传的洗脸盆竟然价值五百万，司机师傅直接走上人生巅峰，暗恋他的名媛也开始主动约他。今天我要跟大家说的这部电影叫做《东北轴神》，首先要跟大家解释一下“轴”。身为东北人，我比较了解“轴”有好几个意思。电影中的这个“轴”代表认识的人不听劝，还有一个意思是比较抗揍。非要说，咱们来看电影吧。这部电影说的是啥呢？说呀，小峰哥是一个大老板的司机，平时大老板不在家，他就给看家啥的。老板人很不错，非常的仁义。这一回又要出差了，知道小峰哥家人要来，直接让他的家人来家里住，没毛病。就这样，小峰哥的好兄弟就直接把他奶奶接来，跟奶奶一起来的还有小峰哥的娃娃亲。这个妹子叫做翠花，本来呀，一家老小来应该是高兴的事情，结果因为奶奶被狗吓了一跳，然后就打碎了人家老板的一个花瓶。小峰哥当时就吓坏了，老板身价过亿，这个花瓶不得几万呢？这可咋整啊？好兄弟就带着他去找一个古董店老板。来到古董店之后，老板大家眼熟不？没有错，他就是喜剧人冠军贾冰。但可是他这个冠军呢，闹心呢。这么多年了，没有一部自己的电影，都是给人家跑龙套客串一下子。我记得《四季大蓝片》《猪八戒传说》里就有他。贾老板给人家看了半天，就说这玩意儿是个花瓶。当时给小峰哥气得够呛，我知道是花瓶，我让你给修复一下。结果贾老板根本不会修复。更加气人的是啥呢？贾老板不是古董店的老板，真正的老板是个秃老亮。这不扯犊子呢吗？是不是？兔老亮看了一下花瓶，这玩意儿根本不是古董，也就五块钱买的。虽然这玩意儿不值钱，那小峰哥也要给人家修复，不能对不起老板对自己的信任。就在他和好兄弟吃饭的时候，说这个花瓶花多少钱也得修，万万没想到被两个小偷听见了，还以为是个古董花瓶呢，于是就偷走了人家的花瓶。小峰哥出来之后一看，这咋还被偷了呢？就在这个时候，小偷给他们打电话，说花瓶在他们手里，拿十万块钱来换，要不就摔碎。小峰哥为了不让老板生气，就答应拿十万块钱换。但可是这十万块钱上哪整啊？老板不知道他打碎了花瓶，不过知道小峰哥现在缺十万块钱，所以要直接给他十万块钱先用的。小峰哥是一个比较轴的人，说啥也不要。老板一看，然后给自己的小舅子打个电话，让小舅子想办法给小峰送十万块钱。那么怎么才能让小峰哥接受这十万块钱呢？小舅子先给人家打电话说的中奖了，奖金就是十万块钱。这都啥年代了？小峰哥一看，你这是电话诈骗呢？不但不相信，还让你做个人。小舅子很闹心，姐夫好不容易交代的任务，他必须要完成。这一回又让一个小孩子假装自己走丢了，让小峰哥给自己爸爸打个电话。这边电话刚打还没说话呢，小舅子就出现，为了表示感谢，愿意给他十万块钱。小峰哥一看，你个骗子还骗呢，上午就是你说我中奖，下午还来骗。小舅子的计划又泡汤了，这扯淡不？那么这十万块钱到底上哪弄呢？奶奶从老家拿回来一个洗脸盆子，像这种洗脸盆子我家也有，我家那个是我太姥爷当年跨美元桃用的。那么到底这个洗脸盆子值钱不值钱呢？他没有拿到古董店这里看看。兔老亮看完之后很生气，给他们讲一讲啥叫古董，啥叫破烂你们这玩意儿就是破烂结果这个时候，小舅子又给老板打电话，让他说这个洗脸盆子值十万，正好小舅子用十万买这个洗脸盆子。兔老亮回来就说：“你这个洗脸盆子值十万，但可是小峰哥他们选择不卖了，这到底是啥情况呢？”原来呀、啊，小峰哥觉得这个洗脸盆子应该更值钱。你们想啊，兔老亮能给十万，那肯定证明这个洗脸盆子不值十万。万万没想到，他们研究这个事情的时候，正好被人家拍短视频的拍下来了。导演就说了，这个视频能火呀，于是让公司营销一下，让视频上热门，一时间把这个洗脸盆子炒到了五百万。偷花瓶的小偷也看到了视频，发现小峰哥挺有钱呢，后悔要少了。但可是他们弄丢了人家的电话，所以没有办法跟小峰哥要钱了。还有老板的小舅子也是看到了视频，发现小峰哥的洗脸盆子竟然这么值钱，怪不得姐夫这么大度，看来是收买人心，想要人家的洗脸盆子。小舅子决定要得到这个洗脸盆子，于是呢就找到一个名媛。这个名媛以前陪着姐夫吃过饭，后来小峰哥送人家回家的时候加过他的微信。名媛每次发朋友圈，小峰哥都点赞。那正好啊，就让他去偷这个洗脸盆子。就这样，名媛给小峰哥发微信，说自己要跟闺蜜聚会，没有车，让小峰哥陪她一起去。当时给小峰哥高兴的是不行不行的。不过你要参加名媛聚会，不能太土，所以他们去找了一个大哥借的高利贷。要说大哥也是很有环保意识，出门办事都不开车，都骑着大梁自行车。大哥也听说小峰哥洗脸盆子值钱的事情，所以借个十万块钱都是小意思，利息就按照国家规定内的最高的算。拿到钱之后，肯定是一顿买新衣服，然后开着老板的劳斯莱斯去接名媛。名媛上车之后就说聚会临时取消了，不过咱们一起吃个饭吧。就这样，小峰哥带着名媛去吃西餐，不愧是东北老爷们儿，吃牛排直接上手啃，喝红酒直接倒满杯，这就是大口吃肉，大口喝酒。酒足饭饱，咱们也该回家了。名媛说自己家里钥匙忘带了，小峰哥也不知道该咋整啊。代驾小哥哥就说了，要不你们去开宾馆呗。名媛又说自己没有带身份证，代驾小哥哥又建议去小峰哥家里。你这个代驾小哥哥咋这么烦人呢
。苗源这边也给小舅子发微信，说自己已经马上要成功了，来到了小峰哥住的地方，又要给小峰哥再喝点。他在小峰哥的红酒中偷偷的下了药，趁着他睡着的时候，偷偷的拿走了洗脸盆子。但可是被回来的翠花和好兄弟发现。一切的一切都说明白，小峰哥选择相信明媛。明媛说自己是打洗脚水给他洗洗脚，根本不是偷走洗脸盆子。翠花明白了，好啊，你行，你有种，那我还跟你扯啥犊子呀？明媛也说了，没想到你都有女朋友了，我还以为你是个老实人呢。小峰哥还舍不得明媛，不过人家玩的圈子不是你能玩的。赔了夫人又折兵，小峰哥很闹心。男人一伤心就以泪洗面，借酒消愁。其实我最讨厌影视剧中这种剧情。谁说男人一伤心就这样，就不能带着悲伤的心情去做个大保健吗？当然，事情还没有结束，小舅子没有得到洗脸盆子是不会甘心的，于是亲自出马骗翠花上当，就说小峰哥给他报名一个改造计划，让翠花变得像明媛一样美丽。翠花一听，那感情好啊，于是就上了人家的车，还被没收了他的电话。小峰哥找不到翠花可咋整啊？明媛没有了，不能再失去翠花呀，要不以后谁给你炖酸菜是不是？小舅子给小峰哥打电话，说拿洗脸盆换翠花，当然还是翠花重要啊，洗脸盆子必须换。就这样，小峰哥把洗脸盆子给了老板小舅子，然后小舅子给了他一个地址。来了之后，发现翠花已经被改造了，这么一看也跟明媛差不多呀。小峰哥很高兴，看来女人打扮打扮都好看。本来呀，这个事情就算是过去了。不过贷款公司的大哥不愿意，因为他觉得小峰哥是个实在人，必须要帮小峰哥一下。就这样，他们制定了一个计划，阻止老板小舅子把洗脸盆子卖出去。首先，让翠花假装搭车，把信号干扰器放到买家车上，奶奶和好兄弟拦住买家的车，拖延买家的时间。因为信号干扰器，他们也无法打电话，然后再让贷款公司大哥去假装买家，这样就搞定了。一切按照计划行事，果然大哥顺利见到了老板小舅子。不过大哥选择直接拿走洗脸盆子，给钱那是不可能的。如果你们想来硬的，大哥这边的小弟都是一米九以上的大个，所以小舅子也只能吃亏不敢说话。小峰哥和大哥拿着洗脸盆子走，你也只能目送不敢瞎说话。就这样，洗脸盆子又回到小峰哥手里。当然了，大哥也给联系了买家，可是小峰哥已经不打算卖了。古董店的老板也给他弄了一个差不多的花瓶，反正都是不值钱的玩意儿。电影呢就结束了。这部电影网上评分四点一，虽然不高，但是符合辽宁民间艺术团的水平，因为他们的电影几乎都差不多。不过也依然告诉了我们一个道理，那就是各位家里的夜壶、脸盆子啥的别扔，说不定还是个古董啥的。好了，今天就到这了，么么哒。